As kush nuk u abit kur në eritan Cekan do që rrugën e të atit për të bërë arkeolog, që i vogël e kështë ndikur në ekspedita Hasan Cekan, arkeologun e parë shqiptar, për të zbuluar të fshetat e në tokës shqiptare. Dhe shumë të tila do të zbulon të pas diplomimit në 1962 në Tropoj, Bylis, Apoloni, Butrin të tjerë, zona kundimoj dhe në ngritin e parqeve arkeologike. Kontributi akademikut në eritan Ceka ishte edhe në kryimin e muzeve në disa qytetet të vendit. Por në më shumë se dy dekada do të mbajt menë si theme lue si i pëdës, kryetari Aliancës Demokratike, deputeti, ministri, brëndshëm, kryetari Komision të Sigurisë Komtare, kshiltari Kryem Ministrit dhe ambasadori hy në Itali. Pas 20 viteve politik, në eritan Ceka ka shumë për të treguar, por duket se interesin e ti e ka marsërisht arkeologia, ekspeditat dhe gërmimet, Pasion i cili në familjen Ceka të rashgohet nga brezi në brez. Nga tre fëmijët, Egini, Redoni dhe Olgita, stafeta dhe titulli arkeolog këtë radh i ka kaluar vajzës. Mi mbrëma në rritan Ceka, jam shumë ndëruar që jeni sot në studion e Kovadis. Në më derit për ftesën. Êshtë shumë knajsi e kam djekur me vëmundje e kemi, kam lezuar gjithë gjithë të rekove në lidhje me jetën tuaj, me historinë tuaj, për para se dyftonim në studion e Kovadis dhe realisht jam impresionuar një jetë shumë interesantë duket si kur nga një njëri i librave, nga një njëri i apasionuar me nëntokën për të zbuluar të saret e nëntokës, keni arritur gati gjithë shka që brënda karierës e një intelektuali dhe jeni rikëtuar më pas pas karierës politike sërrish në profesionin tuaj. Keni Keni ardhë nga një familje shumë e bukur, jeni martuar me një zonje cila vjen nga një familje shumë e ndëruar, keni tre fëmi të mrekullushëm dhe tashmo një për e mbesa. Por le ta nisin nga fëmiria juaj, si ka qënë fëmiria në rritan të cekës? Në dy anë, unë të ashtohë një fëmiri e brezit të me jeshëm pas luftës. Edhe nuk mund të imaginoni që ishte një fëmiri ku nuk kishim me qëfar të visheshim, nuk ishim qëfar të hanim, do e të imaginoni që kur shkonim në klasën e parë, në oborën e shkollës, kishtë një zjarë, me një kazan të madhë, në cilën vlohe qumështi, edhe shkonim me ca gota alumini, në mbushin me qumësht gotën, ishën ato që e shëndimat e onrës, kombat e bashkura, për themi, dhe në ipë një të sobë bukë, me një të sobë të madhe, në Po themi ishte dhe jam derri ose diska e tilë, nuk ishte asgjarë. Dhe me atë, me atë u shkjeshëm, fillimin e... Me gjitha të kishe një entuziasm edhe më kujtohet që sa mësova të lezoj shkohë në bibliotekë në komtare ku babaj kishte një zyrë, ati ishte zyrë arkeologët. Në atë ko, ku jetonit? Në Tiranë, për me gjithë një babaj ishte më origin nga Elbasani, po nga vitë një 1930 ishte vendosën në Tiranë, një lagje tipike Tiranë, se të kacel, të thoni, në rrugën Beqirluga, rruga e pishës, edhe shkohë në bibliotekë dhe nuk e di, gjitha i brezion kishte një dëshirë për të lezuar, u bëra në tarë bibliotekë, ndo shë kam qenë fillim diti dytë, klasë dytë, Më dha një liber, që ishën edhe liber ishte aventurat e Marko Polos, që ishte një liber shumë i hollë, por që në nëziste fantazin, e lezova brënda salës, shkova të marë librin tjetër, që ishte Kristofor Ridhi, gjaj mërësorëm, kujtojnë si sot, bam, bum, Mark Shalgjati, në qovë se... I keni në bibliotekën personalit të, i keni kërmuar? Jo, i mora në bibliotekë në atë kohë, nuk ishë nuk i kërë. Po më vonë i keni gjetur? Po pa tjetër. Sepse sot keni i bibliotekë shumë patrë, një nga thesare dhe familje seka. Edhe kësh shpia pionerit që nuk mund të imaginojmë sot, ku mësonim patinajin ose bënim pjesë të rreth i shtypit, janë gjëra që kryonin një rrug të re që ishte paralele me atë që ndohë të realisht, që gjajnë ma futë në burg. Prona tona në ku isha isha rritur një farmasë, kishim një shpi në fshatin Gjerije, afer Belqit, ku kishim pronët e familjes cekave, ishin në rrët 2.000 hektar pronët e familjes, nga së kemi marë asë një metër katër orë, kishim shpi në tonë. Kishim shpi në tonë, dhe pra, dhe atë në e morën, kështu që ishim dhe në impresionin, por shikoj dhe babaj më morën që gjash vjeq me vete në ekspeditat. E ti pra, filloj një jetë paralele me atë realitetë zëmë që ishte Shqipëria asaj kohë. Dhe 
kur i kthejmë asa i kohë, kam vetëm kujtime dhe mirë. Pra pjesa e rrët, pjesa gri, më shdukur nga kujtese. Êshtë pak e sfumuar. Kur lindi interesi për historinë, për arkeologjinë, sa kanë dikuar, baba juaj, Asan Cega, një nga arkeologët më të mirë njërë të, të, të Shqipërisë, si cili edhe kishtë të studiuar në vjenë, me rezultate të shkëllqyëra. Duhet të kemë shpia jonë, ndryshë nga shpijit e shokëve të mi ishtë dhe mbushur me librat, kështë një bibliotek të madhe, albanologike dhe arkeologike, ku unë më interesoqa veçanërish për figurat, ku shikoja figurat e skulpturave antike, rindërtimet e skenave, dhe më të them që duhet kemë pas edhe një qëkatë brëndshme, se nga 4 fëmit, vetëm unë uh -huh. shpreja interesin për arkeologi, dhe më kujndojnë në dy momente, njërë kur isha në Gjeria, të, të këpronë atona, të gjitha një monedhë brëndzi, Ja të regova, ishte monedhe antike, ja të regova vlezëve kër e pata, kjo është pa vlerë dhe hodën. Kër i thashë babajt, tha si, ju këni edhur ta një objekt arkeologik. Dhe ajo që më lidhit a mami ishte vajtja në Apollonin, vidi një minë në kjo në dy stetet, para se të shkojnë në klasë të dytë, kam shkuar gjashtë vjeqë në shkollë, dhe kur dola, se shkuam natën, në një shpi që ishte zbrazur nga lufta, sa po e kishin lyre, kishin reguluar, atë atë ndërarë ndërmare së ndërtimit të fjerit, ishte vila e dikurqë me Leon Rejt, në kodrë më të lartë të apodonismë, i pamje, kur dola, për më mahnita, së më vija nga qyteti, nga ato rrugët, me qërpicha, me shpi qërpicit të tiranës pazarit, të liku ishim ne, dhe u gjënda në atë hapsirë të pa fund, që ka kodrë apodonis nga deri në det, dhe kur zbrita poshtë, ishte më gjesë herë dhe fare, dhe pash gurët e abitë që me shkronja, që unë nuk i ledzoja e dotë, se kësha maruar klasën e parë, dhe më lodha keramikat, dhe ja të regova babaj, dhe e më shpjegoj se si më të ledzojsh antikitetin më përmjet djetive. Dhe aty vendosa të bëjmë arkeologë. Që aty? Që aty, që në atë kohë e mbaj... Që ka gjohën mosha 6-7 vjeqare, klasa... 7 vjeqë kam vendosër të bëjmë arkeologë. Me këj ishtë më i lidur, me nënën apo babaj, nëna ju e një aristokrate, unë kur kam parë fotot jam impresionuar nga një zonjë tjilë, Ishtë një zonjë vërtet dhe ndërsa përdojë shërëndom fjala shoqe ose direkt me gjithë lagja i thonë të zonja mimika edhe pak të kishtë emrin ismete po si që ndohë të shpesh këto familje të aristokrate gjëndesh një Kjo është nipi im, to janë fotografit e linës me shojit e veta dhe kështu që kjo ishte nëna kishtë një etje ledzimit të jashtë zakonë. Ledzon të shumë. Më i komë zëjë, kjo vinë të me kjëllim që të atakon të maman dhe thotë unë s'kam parë njëri që të di ka i shumë nga letërsia. Ju me këj ishtë të më i lidur, me nërën apo? Me nërën, pa tjetër, por me babaj, naturisht babaj ishte ishte me edukat gjermane, njëri që nga mësoj se si të respektonim regula, se si duhet ishim, përshomë, më të themë, është njëri u që më vurit punoj në nërë sistematike për të bërë arkeologë. Më të thaj që pa gjutë huaja, nuk mund të bëshë arkeologë, dhe fillohet duhet kemë qenë klasë, rrëth klasës së së katërë ose të pesë, kër fillohet mësoj gjermanishten. Dhe ju sot jeni zëtrua e si 6 gjuve të huaja në mbës gëpojnë? Po, ndoshtë atë më shumë. Po, ato që i përdorë mirë, janë vetëm janë pes, që i përdorë për të lezuar, për shkura, pas taj që lezoj janë janë një numër që këmë i më i matë, gati dy fishi. Por, me gjitha të fillimi ka qenë kretësisht autodidakt. Nuk kam pasur kur një mësus, si që ka ndodhër shpesh, një mësus të një gjuhet uaj përveç, rusishtë që ka mësuar në shkollë. Shkollë, që shka e keni mësuar dhe? Rusishtë e ka qenë një qetës pas taj për mësuar dhe gjuhë slave, për të ndonë mund të lezoj në sebro kuratisht, në Makedonisht dhe Bulgarisht i përmua është një gjuhë e për afërt. Shru që ashtu si italishtja që e ka mësuar si gjithë shqiptarët nga Radio, në atë kohë ka qenë kërësisë të radio pas e televizioni, ka qenë qëllës për të furë të këfërëngjishtja, ka mësuar mënyrë sistematike, për gjithë mund se ato didakt. Por, e që ka qenë gjuhë e parë, ka qenë gjermaniste. Dashuria e i me gjuve ka qenë gjermaniste. E ka mësuar që i vogël, vetëm duke shpletuar libra dhe babajtin. Jeni diplomuar në periodën e diktaturës, si ka qënë për një student ajo periodë? Dhe këtu, po thëmë, ka qenë një jetë paralele, si që ka ndodhë të shpetë në kone diktaturë, ishte një pjesë gri, ajo 
në sistemi arsimor me pjesën e marxizmit, historisë partis, për nga nga tjetër nuk mund të konceptohet, si dhëmos, gjimnazi i jonë, gjimnazi që famë shumë që marë stafa, ishë një universitet i vërtet, me profesorë që cilët kështë mbaruar të gjithë jashtë Shqipërisë, pra i bresë, që nga ka edukuar ne, ka qenë një bresë dhe shkëllëtyër, por dhe ata që kështën kishin studiuar në Shqipëri, kujtojnë mund tasë bakirë, një mësus që kishtë e pak diferencë moshe për letërsinë, që mëruar atë i kjo është dy vjeqajnë në atë ko, që nga ka futë me të vërtet dashurin për të lezuar, dashurin për letërsinë të Shqipe dhe të huaj. Por në universitet kam pasur profesor të mëdhejnë, dhe mund them që thonë një shpesherë që fakulteti jonë është degi Universitetit Vienës, aty leksionet në ipë të e që rejmë qabej kështë e studiuar në Vienë, asën të seka në Vienë, skundeluar asin në Vienë. Vjerin e kishtë të pedagog në atë ko? Kam pas për parës edhe këmë vjerë, ishte këshu Alex Buda në Vienë. Përveç tjerëve, përshëtonë, ma irdomi edhe Selman Riza në Fransë. Kishit me në një shokë në një bisedet vesh më vesh për gjëra që nuk shkoni nga sistemin atë ko? Në fakultet nuk mund të them se kisha të tjilë. Edhe kam qenë shumë i kujdeshëm me që kisha gjagjaj në burkë. Deri në babë gjagjaj im ka dalë nga burkë në vitin në vitin 1967. Pra kur unë kam dalë në punë në vitin 62, kisha 5 vjetë, edhe kur dole e nga i burgu, unë isha drejtori Muzeo të Elbasanit. Jam ruajtur shumë, pavarësisht edhe në Elbasanit e kam takuar, nuk isha nga ta që e kam mohuar në jerë, sepse dhe burgosja ti ishte absurd, e kishën burgosur sepse ishte fans i filozofis idealiste, gjermane, Schopenhauer, dhe tonte e kanë burgosë se tonte i Schopenhauer është filozofë më i matë se Marxi. Përveç që nuk duron të sistemin që u vendosë ishte e kontestonte, por jo në mënyrë agresive. Puna e parë ka qënë si mësues historie në gjimnazin Halim Gjellur në Vlorë. Si ishte? I periud dhe jesh dhe ko e bukur. Ta që jata më quan se gjithë shokët e mi në bajtën Tiran. I le në bajtën dhe ata të rete. Dhe mua me që kësha gjagjajnë në burg më quan në Vlorë me gjithë dhe me kësha datë shkëllëkyër, se student më mbajtë në Vlorë, edhe unë abita, se unë prisat në qonë në i fshatë. Në i fshatë, po. Nga kuqit, ku e qonë i këta që ishë me këshme probleme e biografie. Dhe me një ambjent mësusish të jashtë zakonë. E mbajnë mëndë atë me atë edhe si nivel kulturor, po këj nivel ishte edhe për në zënë, se kam pas në zënës që bënë shkrimtar, një a dy për tyre bënë shkrimtar, në barë unë në rëstetin, dhe kishin diferencë vetëm dy vjetë nga unë. Unë kisha futur jashtë vjeqë, kisha bërë shtatë vjeqarën, pasë e futë tëtë vjeqarëja, këshu që kur dojla nga fakultetin... Ishte vështirë për të mbajtë autoritet në atë kohë në klasë, kur kishtë diferencë shumë nukërë morë? Kam pasë një talent për të mbajtë autoritet. Unë i kam më tepër, unë i kam më shikonin si modelin e tyre tashëm. Unë isha sportist, isha antari skuatës volibolit të vlorës, Në atë kohë? Jeni marrë dhe me alpinizm, në atë kohë, po? Jeni marrë me alpinizm, jeni marrë me, kam qenë kampion komëtarë për kërcime shkopë një vit, kam qenë dhe atletë, që që edhe më shikonin si model, pra pas dreke luanin bashkë volibol, një dy ose tre nga të maturandit i shantartë skuatës volibol dhe vlorës, bilin bashkë në eskursione, shkonin bashkë në plajsh dhe pastaj në pedagogë, si mësus, isha mësus që isha plosishit drejt, nuk bëja si lëshim. Që të gjohë i gjdo fjale i vëja. Pa tjetër dhe isha në favor gjithmonë në zënësve. Mirë, nga katër fëmi që ju jeni, tre ishë vlezër edhe motra është dhjetë vjetë më e vokër se sa ju? Po, ishte... Me ko kishtë marrë dhe një më të ngushtë, nga me vlezërit apo motrën? Ishte që shia për një bitor, pa tjetër, unë kisha marrë dhe një të më të ngushtë, natërishtë isha një tutor i motrës, që kërë ishte vogël, ma linë në kujdes për të ambajtur, në atë kërë isha 11 vjeqë dhe këshu e mbaje onë motrën edhe në gjitha rastet, në atë kërë nuk ishte kopsht e qërë dhe shumë, edhe ishte mbaje shë në shpi, fëmija. Ka dashur të të përshëndes motra, të të japë një mesaj, këshu që unë jam shumë kurioze për të ndjekur së bashku, ajo e ka vlerësuar jërë zëhur një shumë, kontributin që ju keni pasur në jetën e saj, si një mentor, ju që keni kontribuar jërë zëhur një shumë. E ndjekim? 
Meniritanin, kam bërë një jetë aktive për në atë kohë që s'kishtë dhe shumë mundësi, për shumë dhe shkonim në malin e dajtit, shkonim në këmë, dheri ke gurorja me ato makinat që mbithë të ngurët, ka jo vëndi ku bënim s'kine ishin edhe vilat e udhejqës, edhe një dit duke bërë s'ki po bint edhe pak të borë edhe isha me mendimet e mi ashtu, më duke vetja si në për ato filma që shikonin edhe kur pa pritur më doli një roje me automatikun për para që ma vëri për para fityrës edhe u prishën gjitha to ndërimet e mija në moment sigurisht në Eritani fillojt qeshte isha më i lidhë me në Eritani se ishte më i vogli e sigurisht që ishte një figur e rëndësishme për mua sigurisht dhe dy vlezit e tja më mërë të shpesh në oper më mërë të në për koncerte edhe më kujtohet hera par që më qoj në një koncert klasik mund të kemë që në dhe matë vjeqë edhe gjithë kohën shikoja regjizorin se si dirigentin se si lëvis të duart edhe më kap të gazi edhe një ritani që përpichesh më të rishtë të dëmëndi e më thosht e jetë rirat më së bëjtë të tila figura do në të që të më kisha një farë edukimi dhe nga ana kulturale kam një shoqe gjermane këtu që kur më pystin se nga vi që jam nga Shqipria gjithë më thosht e pse nuk thua thosht e që i e më Motra e në rritanë cikës, dhe më thënë që krenopesh me vane me ato që ka harritë vlajot. I në rojtë vlaj që në rrafë të parë të ketë shëndetin, sepse ajo është gjërë rëndësishme, edhe nga ana me dore tjetë ka që freskët, sa që është ashti, që të shkruaj gjithë jetën e vetë që ka pasë që nga në arkeologike, për si dugurisht edhe kujtimet e familjes që me tërmënd janë kujtime shumë të bukura që kemi neve nga fëmiria dhe nga gjithë familja jo. Keni filluar të shkruanin të njëshu për familjen? Të një të jore për herë të parë nga motra, po më djali që kam se mos të redoni që është në Londër, në Gullëkëm, dhe kjo ka ndodhur në muajn e Covidit. Ushë mura shumë rëndë, bashkë me gruan, ishëm të intubuar me dy, të nga unda dhe nga goja, dhe dinim, që në mos natë nuk flia do të, dhe dinim bashkë me redonin në balkon, dhe duke hequr shpesh herë maskën, që s'kisha si flisja, i kam folu për jetën time, i si vogul, edhe dëshëroje të lia kujtimet që Në një farë mënyre mi kalon dhe babajt, pikëri se që ka kaluar fëmirin, jetën e ti në vjenë, vitet e parat, kërkim arkeologike, dhe i kam premtuar që të ashkruaj, por gjithmonë në delë diska që duket më rëgjendë, dhe të ashtë i poshkruaj historinë e shqiptarëve, kam pjesën në vëllimin e parë që drejtoj dhe kam një pjesë mirë për të ashkruar, po besoj, me të mbaruar këtë liber, gjë e parë që do bëj, do shkruaj kujtimet. Natyrisht kë Nuk është një testament, nuk besoj që... Testament shumë i rëndësishë për familje. Jam në stacion e para fundit, nuk kam arrit në stacion e fundit, ku zagonisht të shkojnë kujtimet, por për të evitur atë rezikun që pak nga pak njëri u fillon dhe arron jetën e vetë. Dhe kjo është drama. Unë jam e impresionuar edhe motra gjatë kohës që ne kishëm një inserta të vazhdoj të ruajt e njëtën freski me ndimi, po undër sa ju shikoj ju, undër sa shikoj ja edhe motrën tuaj, cilë është sekreti i rinisë për jeqme që ju keni? Kjo është genetike, se baba i ka pas të njëtën energji dheri sa ka jetuar 98 vjetë. Kam dhe sa vite për të arritur nivellën e ti. Të da kalosh. E këshu që shpresoj. Të pak të të kem freskin e ti dheri në fund. Ishte gjithmonë në lëvizje, gjithmonë në punë dhe kemi shënimet që kam bajtur një dit për para se të vdiste. Me një shkrim që lezojsh akoma, se është puna që të 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 kishte mendimin për të interpretuar nga vjen shpreja të shitoft zana. Dhe thonë të që kështë shkur aty që vjen nga fakti që dianë antike që lonte me shigjet, shigjetonte. Dhe të shitoft së gjithë tjetër, vetëm një proces i fjallës shigjetoj që bëj shitoj. Dhe besoj që edhe nga pikpamje gjusore ka të drejtë. Dhe këte ka bërë një dit për para se ndrote? Një dit për para se të vëdiste, këtë dhe. Në vitin 72, në Mosgaboj, cilë është moshë, 30 e sa vjeqë keni qënë? Në vitin 72, kam qenë 31 vjeqë. 31 vjeqë. 
Keni një kur një zënjë shumë të bukur, e cila për fatë është bashortja ju e sot, nëna e pëmive, bashkë keni një për e mbesa fantastike, jeni një studente shumë e bukur e mjekësis. Por një kosisht edhe mbesa e Emi Gjenit, e Petronin Luarasit, e Skunder Luarasit, që e përmundën pak më parë që ka qënë profesori ju e pedagogu, Kur them, zoj shumë e bukur, nuk di qëfar mund të heq. Zirgën në filmi e ullë i fudi. Shumë e bukur, dhe me thonë, si bashortja, si nëna juaj. Si shte njohja me bashorten? Dhe sa përgjësi, por dhe privilegjë ishte në të një të nko, për të ngacmuar, apo për të kryuar një raport, që më pas do përfundonë me fejes dhe martes, me vajzën e personaliteteve më të ndëruar është shqiptare. Një shoku imi ngusht, si ka se mbi qoku që kemi qenë këshu. Të pa ndash, më thot, kam par një vajs shumë të mirë për ty, tha është vajs e profesori tonë, në donë të nërë të jashtë zakonë për profesori. Skënderi në zakonim në bibliotekë, në ipte kafen, nuk në linë të kur të paguanim. Edhe, po tha është të shikojmë, kishtë edhe një modë, edhe një shojtje lizë, në shojtje shumë ngusht, që punon të mene në fakultet, po në dukesh në të kalamaj, shumë dukesh. Se ju keni një diferent? Në kjo diferenca ishte 13 vjetë, edhe kur shkuam për të atakuar, ata nuk ishte një organizimi disë lizës dhe kasemit, dhe kur e pas, të shumë, në dërish më pëllqio, po më duk shumë e vogël. Nuk e kishtë parë, asë një herë më parë? Asë një herë, asë një herë. Por e më kishtë parë, më thasë më kishtë parë, kur shkoj e në të busë në kino studio, po pregatisja një dokumentarë për arkeologjinë. Edhe dha, kur të pashë, ashtu si, këshu në qikë si që kam qenë sportive dhe... Mashku, shumë shërmanë. Kemi foto të kohës. Edhe kujtova se ishe në regjizor. Ajo më kështë e pa, unë se kështë e pa. Dhe kur unë dami, thash, ka se emit. Po që me ndonë se jam në pedofil, thash, martojme me kalamaj. Ju më rëta nuk është kalamaj. Êshtë në vitin e partë fakultetit. Edhe këshu që filloj një njofje dhe mund të them që ajo të rëndit në dashuri, në duke të sikur është një fjallë do si do, po ndodhë i pikrisht ajo që rrashë në dashuri me linë dhe nuk që nga që në atë kohë me ndoj që vetë më shtuar, nuk është ajo që thonë që dashuria konsumohet, po vetë respektit dhe në fakt nuk e një faj. Lina, meriton, ka i shumë sa për kujdeset, investohet, Bërnë sens që nuk keni ndaluar asë një herë së dashuri dhe vetëm një ushtuar dashuria. Ndoshta e që tota Gata Kristi, është shkrimtari e madhe, po e kështë e burin arkeolog dhe kur po ankoshin për që burat e tyre me ko nuk po i dashurunin si për para, a Gata Kristi tha për kundra si tha burim, sa më shumë plakën, aqë më shumë më do. Po si shpjegojt, ta shpjegojt, së është arkeologë. Arkeologë. Po kërë nuk është e përtet, për linë, linë është gjithmonë, për faktin së është grua aktive, grua që ka gjithmonë fantazi dhe i them që duhet kesh një institut për të ndjekur i detë edhe ato të regime dhe tuaj apë a fund ka një, ka është një alter ego. Pra është një tjetër në rritan i cili nuk umë asë gjë nga kujtesa. Di gjdo gjë që kam bërë bashkë me të ku kemi qenë, me kë kemi qenë, qëpar kemi folur dhe është me të vërtet arkivi imë. Kemi urgjitën me nipin, me nipin të uaj, jemi duke indjekur në këtë foto në të letë. Olgjita ka vazhduar së rrish linjën familjare. Po, është arkeologi. Ndje kemi material të shkurëtër? Si thot gjyshi? Mos qaj se... Ja! Mos qaj se bësh i? Të më tuar... Jo gjithin... E... Êshtë, Olgita me njëpin, keni qënë edhe në ekspeditë së bashku? Të tre? Dhe bashku, po keni, ju kam dhënë një foto aty kur... Ashtu si unë që shkova ke keramika dhe aji kur erdi aty ku bëjmë gërmimi shkoj prapë të keramika. Në 
ndoshta, ndoshta bëhet arkeolog dhe besoj që arkeologia pas 20 vjetëve kur ai mund të futet, tani është vetëm 2 vjeç e gjysëm. Ë mund mund të jetë trashëgimia jo vetëm me përvojë, se vetëm me pasionet, po edhe një biblioteke gjigante që shkruar nga babai, nga unë dhe nga vet Olgita. Ë uh, Olgita ka një mesazh për ju. Për shëndetje babi. Doja të të thosha që uh, të dua shumë sepse jeni baba i dedikuar dhe gjithashtu dua të them se një njeri që uh, ka virtutet të cilat i çmoj shumë siç është uh, zgjarësia jote uh, që jeni njeri punëtor, që mendon që çdo gjë arrihet me atë punës, uh, që jeni njeri kurajoz, që nuk të mungon kur guximet të thash fjalën tënde që ofë sikur tjesh edhe një zë i vetëm. Uh, Dua të them që e qëmoj shumë uh, paktin që t'i keqen mentori im uh, i palodhër në të tëra vitet e mjatë studimit, që kam pasur gjithmon një mendim të qëmua nga nga jote, dhe dua të them që është gjitha shumë një kënajsi për mua që uh, sot ne punojmë bashkë të dy dhe jemi kolegë, dua të të uroj gjithmon këtë shëndet që ke, uh, këtë uh, energji që ke në pun, edhe të përqafoj fortë. Kjo është mesazh e Olgitës. Po, oh, <laughs> nuk është kaq paq story gjithmonë. <laughs> Siç ndote jo shpesh me, do në midis me edhe Olgitës kam më tepër debat shkencor gjithmonë, nuk ka. Por nga njëherë dhe edhe ato që thot Olgita që më trim se duhet. Kjo është mesa? Kjo është mesa. <laughs> shumë e bukur, du duket sikur edhe Olgita i ngjash shumë, ë, uh, ngjash shumë bashor në suaj dhe. Ja po tu se mi gjeni ka vul, i ka vulos të gjithë. Të gjitha dolca dhe shpis. Po të pak ka marr modelin, ka marr modelin kur ka qenë modelin e e e fejes, besoj që edhe Rida është një është një lin lin botimi tret, se botimi, domon botimi par ë uh, themi është është Olgita, botimi i dytë i Ngjan edhe ose do ishte i dytë dhe i tretit pastaj do ishte Rafaeli që pam në në, në rastin e pran pran Olgitës. Ëm uh, Olgita uh, Vajsa ka përfunduar edhe doktoraturën. Po e ka bërë doktoraturën e ka mbrojtur në Darmstadt me, me një arkeolog, arkeologë që është Fran, Franciska Lang, e njohur për ashpërsin edhe për 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 germanitetin e saj. Kushti Gjerman është që duhet apo tosh në letër. Edhe Morgitën është i betej e dytë, që ta bindin, ta, ta bindin që duhet botua shpet. Sepse gjithmonë... Kësaj a ja kevë në Afatin? Ta një për ta botua? Jo, është Afatin është Gjerman, Afatin është Prilli. <laughs> prilli? Prilli. Dhe dhe nuk Pardon. ka, në Gjermani ka brënda vitit duhet apotosh. Duhet apotosh. Êshtë në, shty, është në shty, por duhet mos merdë më me duhet, duhet a bukën duhet a fuzin furë, mos duhet që ja të pre, presë dhe pak sa të vi. <laughs> me këto support që ka Olgita, pak e vështirë që mos ta ka për Afatin. E ndjek <laughs> Pihala, je pihala, je pihala, je pihala. Olgita, sukses e sot. Ke punuar ka i shumë gjithë të kohë. Sot është dita që e jep, edhe e jep mirë, edhe e jep me sukses. Edhe e heqë qafe, edhe pas taj bëjqef. Po që e bësh. Ti dhe e dalësh. Që më shte bësh. Me u pafshim të gjoha me pasaj. Me u pafshim. Êshtë e gini, djali madhe dhe naturisht është rida, besa, në, në ditën që do në pril, në 14 pril, do bëtë datë historike. Mirë, do të shkojmë në pak reklama dhe rikëthemi sërish në pjesën e dy të emisionet. Jemi e rikëtyër në studion e Kuovadis, jemi një biset shumë të këndë, ma për profesor në rritan cekan. Zotë uh, të teka, kur flasën për jetën tuaj, unë e thashtë në fidim të pjesës së parë, keni jetë shumë interesante, cila ka nisur uh, me profesionin tuaj, me punën e parë, si mësues historie, uh, në një gjimnast të florës, keni pas një kulm uh, në, në politik, dhe jemi rikëtyër me shumë të njëtet sërish në profesionin tuaj si arkeolog që vazhdoni e dhe sot. Uh, por politika ka zënë një apsirë të konsiderueshme dhe e, e them këtë pjesën e bëra këtu kurmën, sepse është një model shumë i bukur që në fakt e hasim shumë rral në politikën e sotme. Ata të cilët marin e, pozicione, marin e, e, 
pozita drejtuese, nuk ka një kur kaq të mirë, nuk vin nga, nga uh, shkall të njitura kaq avash dhe kaq mirë. Dhe kjo ndoshta në herë uh, kryon këtë loj politike që kemi dhe sot për cilë ndodhë flasim pak do të apreku në pak. Uh, lëvizja e djetorit, lëvizja studentore e djetorit, ju keni që një protagonist shumë aktiv në atë kohë, si e kujtoni? Në dërish ka qenë një e papritur për të thënë vërtetën, pra është, është e abishme se si një popull fle. E thonë që popullit që fle zjojët zjojë në diktatur, dhe popullit shqiptar pati një zgjim të shkurëtër me, me hikjen me atë eksodin Sotin. e famshëm të koriku të vitit 1990 dhe duke t'i pas asaj rranjë që si deke prurse. Edhe ishte e pa pritur, kur nga shpia tim e ime që është Karuka Elbasani, dhe gjova thirjen e studentve, në, në ishte data e, e demonstrimit që bërë ato, dhe të nesë mërë kuptua që kështë ndodhur e, ndryshimi dhe me njerë instituti arkeologisë, ku unë isha bërë drejtor, bënë zjedit në, në vitin 89, dhe u bërë drejtor i, i institutit, u bërë vëndi ku Zam dy, një, dy të themi lust, të them në, në grupin e parë që ishte Aleksandr Meksi, edhe Gens Polo, dhe aty u shtyp edhe dokumenti i parë që ishte programi i partis demokratike, shtyp në shaptirografin që kishim ne në Institut në Arkeologjis. Që për pastaj u, u thira për të marë pjesë, si antari i komisionit elektoral në fillim, mm-hmm dhe në shkurt të, të nëndit e njëshit u bërë antari kërësis partiz demokratike. Si ishin atë ko? Natyrisht. Mardonjet me Berishon, me Ramon, që e përmonim pasën... Grupi parë unë kam dikuar me që vija nga administrata dhe uh-huh. gjithë vini nga fakultetet. Pra vini ishin pedagog, dhe qoftë dhe mi Gramos Pashko, Prezoga e vinte nga redeksi gazete, vetë Berisha vinte nga fakulteti, nuk kishin i den që kjo grup do të qeveris të Shqiprin. Dhe kjo kam një nga ndërhyret e vazhdushme, kam dhe nuk ishte proces verbal. Kur shkova onë, kërësia kishte, kishte dy mua që bëve prontës, kishin as një, as një fletore ku të mba shënim. Ta shtu e këto e në dokumente themelorës dhe vendim të mërë, duhet jetë e registore, për herë të parë fëtë përshes verbali. Filluan, u organizuan një në farë nërë administrata e herës e pare të kruga e kavajës e këshumë e radhë. Në dërështë që kishtë e dy grupe të mëdhej. Kishtë e grupë që vinë të e për të kontribuar, ku isha unë, Shain Kadareja, po kujtoj një nga shokët e mi më të mirë të asaj kohë që nuk është mirë, nuk është më, edhe kishtë një grup tjetër që kishtë po, po hynin për karierë, e dini që do bëshën dikur, do bëshën president, kërë ministra, ministra, dhe këtu bënde pjesë në të që i pari këti grup ishte sa liberisha, i kështë ardhën e vendimi që do ishte kreu i qeverisë të ashme. Dhe këtu undam, pra vendimet që merë mer të a ishin në të një të ndrejtim me aspiratet e tia personale, kurse vendimet që kërkoja unë ishën në interes dhe gjithë popullit, nuk ishën në interes dhe vetëm të një grupi që kështë arë për të marë për shtetin. Pra kjo ka qenë darje e parë që është bërë deri, deri kur unë dava nga partia demokratike. Besto... Se, nuk gjithë të hapsirë si, si ishtë në darje me partia demokratike? Natërishtë që e ndiva vetën që kështë ambaruar misionin, mm-hmm. nuk kështë ashkuar për karierë. Ata të do qëndroni në atë parti si që po organizoj nga sa liberisha në atë me të drejten, me po themi logikën e pushtetit, aji shkon për artisht, shkon për, për pushtet, nuk shkon vetëm për kontribut. Pra, onda i grup, dhe me prezogën, me arbeni mamin, me, 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 me periklitetën, me personalitetet, Teodor Keko, po të kujto një pjesë, edhe... Kemi disa, ka disa foto. Teodor Keko, arben Demeti, Demet. Demet, një nga themelusit, një nga, po themi, konstruktori, i vërtet i partiz demokratike ishte Arben Demeti, truri. Po me Ramën si e mba një mund të pjesë të filimeve Rama, të televizion, po? Se e ke një kujtuar Rama dhe një letër, më po? Rama ka kemi epizodik në lëvizion demokratike, naturisht që në intervistat që da edhe për, për raj në atë ko, pati një ndikim të madhë, por kur i kërkuam, kam qenu personalisht, kam shkuar dhe kam kërkuar të jetë kandidat për deputet, nuk ka pranuar. Pse? 
Nuk e di, duhet të pysim tani dhe pëse u kujtua shumë më vonë që ty të jynë dhe karierës politike. Po të mendoj që po t'i kishtë e hyrë në atë kohë të anë i do ishte piktorë, nuk do ishte kërëministë. Do t'aja, do kishtë ndryshuar. Pra, mendoj që e kujtit parakoshme, nuk ishte i knaqur sidomos. Ajo që kuptova unë, patë një përplasje direkte me... Kjo është alianca demokratike. Kjo është alianca demokratike që besoj që ka qenë një partije shkëllqyër. Këtu ka qenë edhe edhe blenë thefziu që asë njëri nuk e di, Skander Minxozi, që asë njëri nuk e di që ka qenë Frok Qupi, blenë Gonxi, shpirti i protestës, që të aliancë demokratike, të odorë keko, naturisht që për i kliteta, është ati arben i mamë. Spartak në gjela është e këpjesa poshtë? Po, dhe Spartak, po nuk e di, këtu s'ka dalë. Jo, është e këtë foto poshtë. Do, Spartaku ishte, ishte duke të nga pozita që nuk ishte të akord në pjesën tjetër, arben, e këtu kemi blendë të zion, shikohet që ishte zëdhën, si partista, në kraun të uajtë. Arben i mamë që ishte, naturisht që ishte ideologia e partisë aliancë demokratike, liberal i parë që formuloj bashkë me preqë zogën zogën i detë liberal-demokratët, drejtimin liberal-demokratët, ka qenë një parti iluminizm e iluminizimit e ndryshimit të politikës shqiptare dhe për fatë keqë u shua para kohë me qëllim me qëllim për të shtypu shdo rezë e ndryshimin politikën shqiptare, po politika shqiptare e së në rëfësia Zotit Cega, sa e vështirisht e për ju të mbanet posin e ministri të bronqëm në vitin e mbrapsht, në vitin e mbrapshta, në vitin e shtatë, në vitin e tëtë, dhe si përjetoj nga familja një... Mendoj që pata favorin që duke qenë kërë ministri, nano, njëri mjaft liberal, në drejtimin mënyrën se si e konceptoj pushtetin, jo si pushtet të një partije, po e si një pushtet, po themi pluralism e të vërtet, sepse përfshiu dhe partijin social-demokrate, kërëtarë ku vëndi Skënder Gjinush, Ministri Ashën, Pascal Milo, kru që ishte një qeveri shumë, shumë elastike, edhe e zjodha vetë stafin, nga policët më të mirë, pa pyetur nëse me të vërtet kishim prire, djata apo të majta. Edhe për fatin që pata një sekretar shteti, që ishte, pa themi, një vet e dyt e ministrit të brëndshëm në atë kohë, edhe më fani, edhe edhe një drejtor drejtor policie të mrekullushën për gjithë stafi që kam pasur Ishte e vështirë për ju për të drejtuar ministrin e brëndshme në atë kohës, në ato rëthanat në cilët i ju jeni kërcënuar Kam për kërësisht drejtimin politik Pra kam qenë një reformator i policis që nga një polici ushtarake, ishte policie pjesë e forca ushtarake u këthyve në policit shërbimit civil kryuam policin bashkjake, një kosisht edhe bashkë me bashkëpuntorë shumë mirë tashme ndrej legisin që ishte një vetë e dytë të imja në djetëta dhe ndrejtimin e legislativit. Por edhe ndrejtimin në Sokolli që ishte drejtori i policisë, nuk ishte një, ishte me dojtë një organizator, i shkëllqyri, i policisë dhe zgjodhi policët më të mirë që kemi sot. Janë policët ati brezë. Ishte dakord bashortja, familja, që të mbanit këtë post, në atë ko? Nuk ishte absolutisht që nuk ishte dakord që ka pa sektorin më të vështirë të asë kohë, sepse me ndohë është do zjasë të vite vënja e regullit e rendit, dhe unë kisha bindin ashtu si shta Olgita kur vendosë vëa fate i realizoj, dhe i kam sënë parlamentit kërë bëra ministri brënë shumë sa është Ne, për tre muaj, vendosim rende. Ishte pa imaginur. Ishte kindra mi armë, shite shinë armë në për rrugë. Kur uthtoj e rrugëve, shikoj që nëzirnin bomba, automatik, pushk, pistoleta, shite shinë në për rrugë. U kërcenua familia juaj në atë konë, në konë që? Jo, nuk kërcenime të themë drejtë, nuk kam pasu, për ishte vetë vetiu i kërcenuar dhe, kur i kam thënë, kur më tha, sa brigodo, plaku i famë shumë i kuvëndin më tha, Ta si do t'im lidh një armë dhe ku do vendosish rendin. Dhe nuk është qështje personale, kjo është qështje kur populli do rend, rendi vendoset. Kur populli nuk do rend, dhe e që ka ndodhur, i thash, ka ndodhur se populli nuk do në të rendin. Nuk do në të atë qeverisi. 
Dhe fajnë e keni pas ju që keni qeveris, a që ishte këtyër opozit, në e qoj vëndin e katastrofë. Dhe, ka fëzën këshu, Zoti Godo, ku i bëni pushimet? Gjëra të thënë për shtatorin, i të bëjnë në Saran, dhe cilë në hotel, një hotel kështë e turit shko, për në to hotel një thash, në një shtator, në qoftë, se nuk do ketë qëtësi absolute, do t'i paguaj unë ato për. Dhe një shtator, sa pri Godo, ka qenë në ka bërë pushimet në Saran, brënda 2 mojëve, jo 3 mojëve. Ju keni punuar me Berishën, me Betën, me Ramon, me Nanon. Kë vlerësoni më shumë, apo kush ishte bashkëpuntorë më i mirë, me cilën gjenë gjonë? Më thëmë bashkëpuntorë më i mirë, pa farësit se që më thonë është Berishën. Njeri unë që e njefë shtetin, njeri unë që ka përfituar nga përvoja në shtetë dhe punonë sistematikisht, është Berishën. Por atë që ndërton ditën e pr Naturisht me deklaratat i bën, me dalin jashtë, jashtë vijave politike që se ka për gjëfare, edhe naturisht me luftën e brëndshme dhe vazhdushme në parti që është pjesë e jetës ti. Nuk jeton dotë, Berisha pa luftën e brëndshme në parti, dhe ajo bën që atë parti që ndërton sot e prishnesër e këshu me ratë. Ta një ja kanë marë dorën dhe në zonë cite ti dhe këtë punë e bëjnë ata të s'kanë e bëjta bëjnë Berisha, e prishnë ata partinë. Një vjen kesh kërë e shikoni partinë dhe okratikinë të pikë? E opozita është pjesë është si ta kesh trupin me një këmë, ose me dorë. Dhe një popull që s'ka opozit është i dënuar është i dënuar të vuaj. Pra, kjo se ne kemi kemi pak opozit dhe shumë për shtetë dhe kjo është e dëmshme për popullën Shqipëra. Dhe pikrisht për gjikë se për këtë gjëndi është partia demokratikë. Ka ndodhur në 2013 një incident diplomatikë. I përfshirë ka ishën edhe djeli juaj, cili ishte diplomatë në atë ko, në vjen me Krye Ministrin i Drama. Ju keni bërë një letër të gjatë në atë ko. Unë e kam rilezuar disa herë edhe tani dhe kështë e disatë vërtet absolute në atë letër. Si është marrë të një sot me Edi Ramon? Ka pasur, kërkojnë djesë publike? Ju ka kontaktuar pasë se letër? Kam pasur, dhemi, asë për Edi Ramon, asë për ministrë dhe ti, asë për qeverin e ti, përveç rasteve kur kanë të bëjnë me arkeologjin. Edhe në këtu më them që jam shumë i knaqër, them për ato që ka bërë Edi Ramon, pra ka dhe minë shkencë se ka bërë asë një ripë për Akademi në shkencave shkatroj partia demokratike me një reform absurdet i 2008. Êshtë përbehu me mendimi që do të se kjo është një sistem austro-ungares. I përquar nga Alex Buda dhe Qerem Qebej. Pra është një kopi akademis së Vienës. Dhe funksionon si një organizm autonom i mbështetur nga shteti për zhvillimin e shkencave. Ku shkencat albanologike janë shkencat kërësores. Qërë shkence tjetër mund të bëjmë në shqipë. Edhe i shkemi dhe sa shkenca tjera, cilat u shpërbën. Sizmika, për shumë, që ishte shkenca, e do mos do është më një vënd që është sizmik, si Shqipëria. Edhe këshumë e radhë. Dhe, kjo qeveri, pasi mendoje, 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 pasi e shao Berishën edhe pëdën, dhe mbajti sistemin e Berishës, akademin, e qëroditur, më në fund e pruri, këtë vit, për fatë mirë, në zorin vendim shumë të mirë, për rikrimin, riformimin e Akademisë Shkendet. Dhe këtu, natërish, jam me këtë tjeveri, jam e Edi Ramën. Po si politikan? Po si politikan Edi Ramën? Bo ka i herë, ka i pun të mirë. Me ato mesajët i ka qepa, i kështu tjeronë që. Bo ka i herë, ka i pun të mirë. Natërish, do tjeveri, do bëjnë nga i pun të mirë. Qarë do që të bëjnë. Por, ka bërë, unë nuk mund të japë këshilla, po, që të lësh parlamentin, dhe zinë zjarën këtu, dhe këtu nuk mund të arri një vënd demokratik. Unë jam një parlamentari vjetër, kam jetuar, jam themelusi këti parlamenti, kam qenë i pari deputet i opozitës, i kam yrën parlament dhe nuk mund të konceptoj që opozitës të ndalohet e drejta themelore që shkrimi i komisionit që është në favor të gjithë popullit, e të atyre socialistëve që duar të rokasen kur kërëmilisit të të nëndë që në duen në komisionit parlamentare. Nuk mund të ndalojsh opozitës të pëse e këndeluar popullit të drejtë. Pra, ky është një gabim, ja ku e ja thanë. Ja thanë dhe Amerikanët, ja thanë nuk duhet arri kërëmilisit një vëndi që ambasadat 
Më të rëndësishë me të thonë e zotëri e ke gabim. Kur kanë qënë vitet më të mira të parlamentarizmit në Shqipërin, të këmë vështimin të uaj? Viti parë. Viti parë. Nuk e arron asë kush. Ka qenë një parlament ku të gjithë me nduam se ishim armiq dhe gjithë u bëm miq. Dhe më kujtosh një detaj sepse aze majtari naturisht e simboli i antikomunizmit edhe unë isha kretari kërë parlamentar dhe kishim një kafe, prapa, prapa tribunës, kishim një kafe, edhe shkoj atje për një gjatë seancës, nuk e di që patë nevoj për tiru ujet dhe shka shu, kur shëf, shëf, aze majtarin me Gjelil Gjoni. Gjelil Gjoni, kishtë e kështë e kjenë sekretari i tiranës, ne e konsideron atë manipulusin kërësorë të sigurimit qëtetit, që e kështëm konceptuar, ishte ullur po pinte kafe me Aze Majdarin. Dhe aty u konceptua me këtë takim, që ishte kreti rastit, misor, konceptua një bashkëpunim mitis të dy grupe parlamentare dhe bëm reformat më dha, që ishte reforma e parë, reforma e madhe agrare. Pa vërësisht se ishte kresisht, totalisht e gabuar, por ishte dalje e parë. Hapja e trektis lirë, në nëna duke shikë shkëmbimi dolarit, Hapja, do më ata që kjo është në kontrabandis që filluan të sjellin ushqime. Edhe kur pyta, më kujtojtë si sot, pyta një ekspert amerikan që në erë dhe nga ambasada amerikan, që me ndoni për tregu në zi, që duhet bëjmë? Tha, bëjmë i gjithë Shqipërin të tregu në zi. Ishte e këshilla. Ishte e si gjërimi. Po, sepse ishte, do më se si duhet të hapnim valutën, duhet të hapnim importet, dhe këte nuk mund të hapën dhe më shtetit. Keni mbajtur veshur Kostumin e në pjesën më të madhët Karius uaj Kostumin e arkeologut, kostumin e politikanit Kostumin e ambasadorit Ku ndihet më mirë në rritan ceka? Naturisht të Të arkeologu Kjo më kanë dimuar që në gjithë rastet Kem tjenë politikani popullit Si që kam tjenë arkeologu Që kam njërë gjithë Shqiprin Kam njërë Shqiprin e vërteti Nuk është tirana E në kënde ku politikant nuk shkelin kur, asë në fushat elektorale, po presin që atatës presin këtë tribuna dhe tyre. Dhe kjo më kanë dimuar edhe për ambasadorin, pavërësit se kam pas ministrin e jashtë me kundra. Êshtë rrasin më skandalos, më ndodhi, për një minister, dhe ndërton skema se si të ndjekit dedëroj ambasadorin të hiki nga ambasada. Dhe më quen një një urdër që të lë Selin, që nuk e dja kene fotografi për të aparë, se këtu janë kontaktet, që koni keni Albanon, o e o keni miqë të mitë të tjerë, nga familia Vlora, po është stërnipi i Ismail Bej që malë Vlorës. Ku shka qënë ministrë në atë kodë, ditë mirë Bushati, ka qënë ministrë në atë kodë? Një, ja, themi që ka qënë ditë mirë, edhe arritën sa vunë dhe për gjusë. Në ambasadë? Kërën për gjusë, në shpinë time, në selin e ambasadët, ambasadorit. Kjo është e pak koncept, se unë se kisha për gjithë rrisja shërbimin e fshetë italian, ti kapte me presh në duar e të bësh një skandal. Për si e zbuluat që kështë? Si u zbuluat që? Për naturisht që këta kanë, këta kanë, ka i sa kanë agent, kanë dhe spion. Pra, një pushtet që arrinë, në gjërat tila, sa të vërë ambasadorit për gjusë, naturisht që ka dhe ata që të konspirojnë. Dhe një pushteti cili në një vënd, që bënë këto punë, vë një ish hetus sigurimit shtetit. Naturisht që një minister që merë për këto punë dhe përdor një ish hetus sigurimit shtetit, këto këto malë ka. Dhe naturisht që shikoni, kjo është selia, besoj që shikojnë shikusit. Pa. Që këtë cilë e se celia e ka donë lina pruri bibliotekën, qëllumat, pikturat, kostumet, këtu kam dalë me kolegët e mi, për shikoni që bibliotek ishtë atje, dhe kjo është një priti e dhenë në ambasadë. Kjo ishte një dhome ambasadës e kështë në tyërë, me ca koltuqe që mbanë në erë, e me ca qëllumat që të zinte të shtima, u këthyë në një salon ku gjdo javë, kishte takime, këtu ke Alfreducin, me një studiuse të gjus, ati ke prap një studius, këtë në qarë rast e ka qenë, është nga të fotografit, po si tila, Mario Bova, e kishte të hapur të për gjithë aktivitetit, ishë ambasadori që kështë kryuar një fondacion që quesh Syri Kalter, në kujtim të e kështë kushtuar gruas ti, 
edhe këtu kam dhe jeni marbëreshët marbëreshët, unë kam kjenë ambasadori arbëreshët janë këto dit edhe që s'kam lënë fshat arbëreshë pa i shkuar jo njëherë o disa herë kër nuk ishte shkelur prej vitesh nuk ishte shkelur asë një ambasador asë kishin kaluar tangent edhe sonë arbëreshët ti nga zgjove nga një gjumë ku këshim rënë Jeni penduar në një moment që keni lënë diplomacinat dhe politikon dhe i urikësuet sërish në arkeologi? Janë stacionet, unë s'kam qëndruar gjatë, po janë stacionet kënshme, unë them që... Do donit në politikën e sot me t'ishtë aktiv? Jo, natërisht në politikën e sot unë mendoj që ka artë koha për politikan profesionist edhe ka artë koha për një politik e cila në minurës e tjetër duhet i mbyllë dhe rrugën futje së atyre që vinë për përfituar. Pra... Në kjovë se ne, një drejtor shkolle, nuk e mërojmë në kjovë se s'ka bërë dhjetë vjetë karierë, në kjovë se s'ka kaluar dhjetë fazat, ne bëjmë një minister, arsimi që s'ka qenë kur në arsimi. Njërës cilët i kam bërë një dëmë kolosal arsimi tonë. Po thëmë për atë të fundit nga erdhe, nga Kosova, me ato hartimet skandaloze, apo me tema dhe hartimet skandalos që ku s'kisht asë më gjeni, asë më jeda, ku ishte një turi, me një varkë që shkonë poshtë në e do shkoj turi majtas apo djatas, një arsim i cilu ka të andis me tekstet për këthyra, e kështu me radhë, edhe një ministri i ashtu me kjo vjenë prapë, që se ka parë një rikë dhe se di një rikë nga ka shkuar, edhe me këto aventura të politikës, dhe me njerës që vinë, nuk vinë nga profesionë, unë jam të akord që mund vinë nga gënët të nënta, se që ka kaluar gjitha fazat, ka bërë proven e parë, po jo nga hiqi, edhe nga vinë nga hiqi dhe ikin drejt hiqi. Por një vënd i cili ka vetëm 2 milion në gjysëm njërës, ndo shta kemi vënë pak, është sa një qytetë, sa Torino. Me ndo dhe kush është sot sindakoj Torinus nuk e di njëri. Edi ramën e njefë, sot për lezoje, vetëm fotot e parlamentet që po digjet, janë në të gjitha të përdiqme. Pra ne bëjmë të famshëm me atë që së duhet Tha gjatë bisetë, zotit Cega, një popull që flerë është të destinuar të shkojnë në diktatorë, për të mbyllur. Si u duke të popull i shqiptarë? Popull që flerë. Një popull që flerë? Popull që flerë. është lërë gdijes? është lërë gërësimet? Jo, në këtë drejtim, por është një popull që prodhonë vetëm për eksport. Pra, gjdo familje që nga fillimi mendonë ku do të qoj fëmijët e vetë. Pra, mendonë kë Shqipëria nuk është vëndi i isha në një kytetës, po themë cilin, vash një numër të madhë në zënsish. Qënë një tonë zënës? Nga dalin, tha, po dalin nga fakulteti apo shkolla e mesme e infermeris. Djetra, djetra, janë gjithë, po përgati në përtikën në Gjermani, në Danimark, u Dimerat. Pra, kush do shkoj? Në fshatën shqiptarë, që li po zbrazet, për faktin e tjeshtë, sepse asë një qeveri nuk ka menduar që si ta mba një familje në fshatë. Duk e dhe në incentiva, duk e dhe në kredi, duk e dhe në... Në Itali, japë në shtëpi me një euro për t'i ku një fshatë. Me një euro. Dhe këtu nuk ka asë një politik përveç fjalime, përveç patriotizmit, që ofë të opozitës... është dasha kejsi, apo është mos dhje për të bërë shtetë? Êshtë mëngjes politike, edhe e fakti një nuk përfitojmë nga gabime dhe tjerë. Këtë gabime e kanë bërë italianët, kanë bërë spanjolët, kanë bërë grekët, vazhdojnë të bënë grekët. Dhe ne kemi mundësi me një popëzi kajtë vogël të azgjidhim shumë është pejtë. Dhe sa mund të azgjidhë Italia që ka 80 milion banorë. Ishte shumë knajsi që ishe të mbërëmje në sotë me në kua padhes. Falimin dhe rritë shumë. Falimin dhe rritë shumë. Falimin dhe rritë shumë. Për rastin që më dhatë flasë të edhe me shqiptarët, të vetë me ju. Falimin dhe rritë shumë. Zonja dhe sotërin, jeshi me rritë tanë cekën në këtë rëfim për jetën, për dashurin, për profesionin, por edhe për politikën. E falenderoj dhe njëherë shumë. Bashkë do të akohemi sërish në kua padhes. Natë në mirë.